el presidente de la Asociación de Transportistas Turísticos del Cusco, Wilber Chávez, espera que la gestión edil haga realidad la construcción de un terminal terrestre netamente para el servicio turístico y así poder facilitar el traslado de los turistas a sus distintos puntos de visita. Ahí va el proyecto que nosotros hemos presentado y que también tiene eh, los regidores en el Cusco, que es hacer un terminal terrestre turístico. Es un sueño que ya no creo que esta, esta gestión lo haga. Ya se buscará opciones y propuestas con, el, con la nueva gestión edil. Exitosa. Dicho proyecto fue presentado en el año 2019, cuando se encontraba como autoridad edil el exalcalde Ricardo Valderrama, quien como se recuerda falleció debido al COVID-19. Hemos hecho llegar nuestra solicitud a la, desde el, desde el, el, el 2019, sí, con este, el regidor de turno que, que se fue, Valderra. Este regidor, este alcalde, nos abrió las puertas y hemos presentado esa solicitud. El proyecto para la construcción de este terminal tendría como área de funcionamiento en primera opción la estación de trenes de San Pedro, y como una segunda opción, comprendería la estación de trenes en Huanchac. Para hacer el terminal terrestre que ver, necesitamos un terreno. Y ese terreno tiene que estar saneado. ¿Cuáles son las propuestas? Se ha propuesto eh, este, la estación de San Pedro. Eso está en concesión. El Estado no puede hacer eh, destinar obra, que no está saneado. Otra opción es en Huanchac y de la misma forma. Entonces, en el centro... Vemos que no hay un terreno libre para poder hacer este terminal terrestre turístico. Por eso es que actualmente se usan las vías para hacer las sobreparadas y realizar el trabajo del turismo. Claro, en ese sentido nosotros hemos propuesto que eh, el municipio interceda para que pueda hablar y la estación de San Pedro sea una primera opción. Después se vea una segunda opción que puede ser eh, de Huancha, el terminal este de trenes de guancha, pero como le digo, nos llegó la pandemia y todo se ha quedado en cero para cambiarnos de regidores uh, de perdón, de, de, de alcaldes como también de directores de transporte y se queda lo que se avanza a veces dando un solo paso ¿no? informó además que los transportistas turísticos se vieron afectados al no ser beneficiarios de algún bono económico que brinda el estado, ya que estos bonos muchas veces fueron entregados a las grandes empresas de cierta forma ha habido bonos que no han alcanzado al sector del transporte turístico, porque de cierta forma la, la asociación eh, agrupa a micro, pequeños y grandes empresarios. En ese sentido, por eh, lo que es el FAE Turismo, se ha eh, dado dineros a casi el 50% de empresas que han recibido dineros. Entonces había un poquito de, de malestar, sí, o sea que no se ha llegado a un buen porcentaje de apoyo o subsidio, en este caso a veces a los conductores. Dentro de la Asociación de Transportistas Turísticos, dichos asociados no se vieron tan afectados por la aún falta de reactivación del sector turismo en el Cusco. Mire, tenemos, nosotros en la asociación tenemos alrededor de 200 agremiados. De esos 200 agremiados ha habido bajas que es un 5 a 10%. Es que hay que ver una cosa también. Nosotros tenemos que subsistir porque vamos a ver que el turismo se va a reactivar. Tenemos que tener en cuenta o sacar dineros para poder subsidiar meses de pandemia donde es nuestra única fuente de trabajo y tenemos que seguir adelante. ¿no? Entonces, no se ha visto grandemente afectado por ese lado del transporte turístico. Yeah.